ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்பிஏ கொஸ்டின் பேப்பரோட ஆப்டிடியூட் செக்ஷனோட வீடியோ சொல்யூஷன் பார்க்குறோம் வேற என் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் இது ரேசஸ்லேருந்து வந்திருக்கு ரேஸ் கான்செப்ட் இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் இருக்கும் பட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி டூபிள் கொஸ்டின் இன் அ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் எக்ஸ் பீட்ஸ் ஒய் பை டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் அண்ட் ஜெட் பை ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் இது முதல்ல எழுதிக்கலாம் ரேஸோட லென்த் வந்து இரநூறு மீட்டர் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் இரநூறு மீட்டர் ஓடும்போது he beats y by 20 na y evlo dhaan odi irpaaru 150 dhaan odi mudichirpaaru which is what we mean by 20 meter and the race win pandraaru nu artham avar finishing line poitaar x unnu y enga irkaaru paatha 20 meter pinnadi irkaaru so ivar 200 meter odna taithila y vandu 180 meters dhaan odi irkaaru extending the same logic he beats z by 40 meters so z vandu 120 dhaan odi irpaaru so idha first kudutha information In a 200 meter race, X beats Y by 20. So, Y is 150 and the title is 160. Z is 160. If Y and Z are running a race of 100 meters, then which equation will be used? If Y and Z are running a race of 100 meters with exactly the same speed as before, then by how many meters will Y beat Z? This is what the question is. So, if we come here, now we know that we can see the picture in the picture. Y and Z are running a race of 100 meters. So, Y and Z are running a race of 100 meters. இப்போ 150 y ஓடும்போது z 160 தான் ஓடி இருப்பாரு சோ ரேஸ் லெந்த் 180 ஆயிருந்தேனா y ரேஸ முடிச்சிட்டு பார்த்தா அவருக்கு 20 மீட்டர் பின்னாடி இருப்பாரு சோ 180 மீட்டர் ரேஸ் ஆ இருந்தால் y will beat z by 20 மீட்டர்ஸ் ரேஸோட லெந்த் வந்து 180 ஆ இருந்தா எவ்வளவு தூரத்துல அவர் வந்து பீட் பண்ணிருப்பாரு 20 மீட்டர்ல பீட் பண்ணிருப்பாரு கரெக்ட்டா இவர் 180 ஓடும்போது இவரால் 120 தான் ஓட முடியுதுனா எவ்வளவு தூரத்துல பீட் பண்ணிருப்பாரு அவரை வந்து he will beat him by 20 மீட்டர்ஸ் இதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸாக இருந்தால் இவர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே டைத்தில் விடுவார் ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ்னா இட்ஸ் கோயிண்ட் பிகம் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஸோ திஸ் ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி இஸ் மெயின்டைன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நூறு மீட்டர் ரேஸ் ஓடினா எவ்வளோ தூரத்தில் பீட் பண்ணுவார்ன்னு நூற்றி எண்பது மீட்டர் ரேஸ்னா இருபது மீட்டர் நூறு மீட்டர் ரேஸ்னா ஹி வில் பீட்டும் பை எக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ Now let's check out how to solve it. 100 by 180. Because it's proportional. 100 by 180. 100 by 180 is equal to x by 20. Solve for it. Cross multiply. x is equal to 100 into 20 divided by 180. Cancels out as a 9. 100 by 9 is equal to 11.11. In the bit of calculation, it's a little intensive. Obviously. Otherwise, it's a very straightforward, simple question. Yarnoor meter x odum bode because he beats y by 20 meters, y nu tiyam bade na odir pare. He beats z by 40 meters, z 160 da odir pare. So 180 meters race a yirun dal. Adhra vande y race mudi kim bode z nu tiyar bade na odir pare. Y will beat z by 20 meters. So 100 meter race a randa. Yevada door thala beat panvarna keter kanga. As the race length and the distance that they beat by are proportional, directly proportional to each other, we can essentially do this and get the answer as 11.11 meters. 11.11 meters. Choice B. Choice B is the correct answer to this question.